ഇനി സഹോദരന്മാരെ പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന ഒരു മൗലി നല്ലൊരു തലേക്കെട്ടൊക്കെ കെട്ടിട്ട് ഞാൻ ബാക്കവിയാണ് എന്ന് പറ്റും മൂപ്പര പ്രസംഗാണ് ഇനി ഞാൻ ഗണിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ കൂടുമ്പോൾ വിഷയം തീരും മൂപ്പര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സുന്നിയായ മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യൂല ഇങ്ങനെ സുന്നിയായാലും മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യൂല പോലും ആ അതൊന്ന് ആദ്യം കേൾക്കേണ്ടി മൂപ്പര മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പക്ഷേ സുന്നിയായിട്ട് പാടുമ്പോൾ മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല സുന്നിയായിട്ട് പാടുമ്പോൾ മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യൂല ഇനി മൂപ്പര മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഞാൻ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വിൽക്കാൻ പോവാണ് അതെന്താ കേട്ടോളെ മൂപ്പര് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ കുണ്ടോട്ടിയിൽ പ്രസംഗിക്കാണ് അത് തന്നെ അവർ പറയാം എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ സംഘാടകരോട് എന്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങിച്ചോളി അയാൾ പറയാ എന്നാൽ ടെലിഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങിയിട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ എന്റെ സംശയം നിങ്ങൾ തീർത്തു തരേണ്ടതാണ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ അയാള് പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് നമ്മക്ക് എന്തോ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഘാടകരോട് നമ്മൾ ടെലിഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങാം എന്നിട്ട് എന്താ വേണ്ടത് അയാളെ സംശയം നമ്മൾ തീർത്തു കൊടുക്കാം അപ്പൊ മൈൻഡ് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അയാൾക്ക് അതൊന്നും ആദ്യം കേട്ടോളി എന്റെ സംസാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സംഘാടകരോട് എന്റെ ടെലിഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാനുമായുള്ള ഈ സംസാരിച്ച കാര്യത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ തീർത്തു തരണമെന്നും ആദ്യമായി ഞാൻ മൂപ്പർക്ക് തീർത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂപ്പർക്ക് സംശയം തീർത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് മൈൻഡ് ശരിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇയാൾക്ക് എത്ര കറക്റ്റായ സംസാരം ഇനി ഈ മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മൗലവിയുണ്ടല്ലോ മൈൻഡ് മൗലവി മൈൻഡാണ് ശുന്യായിട്ട് മാല വാടുമ്പോ മൈ മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യൂല അതാണ് ഇയാള് പറയുന്നത് വെല്ലുവിളിയാണ് മുപ്പത് ഭയങ്കര വെല്ലുവിളിയാണ് എത്ര വെല്ലുവിളി നമ്മൾ കേട്ടതാ ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലായി വെല്ലുവിളി കാണുന്നു ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വെല്ലു കൊല്ലായിട്ടുമുള്ള വെല്ലുവിളി എന്തായാലും നമ്മളെ നാദാപുരത്ത് വന്ന മൗലവിന്റെ വെല്ലുവിളി മൗലവിനിപ്പോ നമ്മളെ സാധാരണ പല്ല് പറിക്കുന്നിടത്ത് പോയാലുണ്ട് ആദ്യം ഒരു സൂചി വെച്ചിട്ട് തരിപ്പിച്ച് കിടത്തില് അവരെ ഷാർജയൊക്കെ എടുത്തിയിരിക്കാ ഇപ്പോ ഏ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇയാള് വെല്ലുവിളിയാണ് ഇയാള് പറയുന്ന വെല്ലുവിളി എന്നറിയോ മങ്കൂസ് മൗലിതിലുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്ന ആമിന ബീവി പ്രസവിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഒരു പക്ഷി അങ്ങ് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി വന്ന് എട്ട് ആമിന ബീവിന്റെ ബാറ്റിന് അടിയിട്ട് കൊടുത്തു അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി അങ്ങനെ മങ്കൂസ് മൗലിതിലുണ്ട് അതിങ്ങൾ ഒരു കിതാബ് കാണിച്ചു തരുവോ അല്ല ചോദിക്കാൻ കിതാബ് കാണിച്ചു തരുമോ കള്ളക്കഥയാണ് എന്നാൽ സംഗതി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അങ്ങനെ ആ അറിയാൻ ആമിന ബീവിന്റെ ബാറ്റിന് ഒരു പക്ഷി ഇറങ്ങിയിട്ട് തല്ലിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഉള്ളത് എന്താണ് ഉമ്മിഹി അപ്പൊ മൂപ്പരുള്ള റബാന്ന് കണ്ടപ്പോ മൂപ്പര് വിചാരിച്ച് ബാറ്റ തടിച്ചു അതിന്റെ അർത്ഥം ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഉള്ളതെന്താണ് ഉള്ളതൊരു വെളുത്ത പക്ഷി ഇറങ്ങി വന്ന് ആമിന ബീവിന്റെ സമീപത്ത് കൂടി അങ്ങ് പോയില്ല മറ മറാ തന്നെ പോയി മറത്ത് പിന്നെ അടിച്ചു എന്നല്ല അങ്ങ് പോയി ഒരു പ്രകാശം അങ്ങ് പോയി ഒരു പക്ഷി അപ്പം മഹതിക്ക് പ്രസവ വേദന ഇട്ടി പ്രസവിച്ചു എന്നാ അത് മൂപ്പര് വരവാന്ന് കണ്ടപ്പോ മൂപ്പരെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ പച്ചി വന്നിട്ട് അടിച്ചു എന്ന അർത്ഥം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്തോ ഒരു സങ്കടാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു മൂപ്പര് പറയാ സുന്നികളോട് കൂടിയാലേ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വായിക്കേണ്ടി വരും മാറി മാമിനെ ബീവിന അടിച്ചു എന്ന് അറബി അറിയാത്തത് ഞങ്ങളാണോ ഉത്തരവാദി ബാക്കവിയാണ് പോലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി തന്നെ എഴുതി കൊടുത്തതോ അള്ളാഹുലോ ഏ ഒന്ന് വെക്കുമനെ നമ്മൾ മങ്കൂസ് മൗലിത് കഴിക്ക ഓതുന്നത് എത്ര കാലങ്ങളായി നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയമായപ്പോൾ മേൽഭാഗത്ത് നിന്നൊരു പക്ഷി വരികയും ആമിന ബീവിയുടെ പള്ളക്ക് 
അതിന്റെ ചിറക് കൊണ്ട് ഒരടിയൊടുക്കുകയും തദവസ്രത്തിൽ പ്രസവ വേദന ഉണ്ടാകുകയും പ്രസവിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു എന്നൊരു കഥ കാണുന്നില്ലേ ഏത് ഹദീസിന്റെ കിതാബിലാണ് ഈ കഥകളുള്ളത് സ്വഹിയായ പരമ്പരയിലൂടെ ആ ഹദീസ് ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ എന്നെ നിങ്ങൾ തിരുത്തി എന്നാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മുജിദാ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ സഹിയായ ഹരീസ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെടണമെന്ന് മൗലവിമാർക്ക് ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്താം പലിശ വാങ്ങാനും സഹി ഹരീസും വേണ്ട കുറുകാനും വേണ്ട പക്ഷെ ചരിത്രമൊക്കെ സഹി ഹരീസ് കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെടണം ഏത് ഇമാമികൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചരിത്രത്തിന് സഹി ഹരീസ് വേണം അപ്പോ ഇമാം സിയൂത്തി ഭുജദ്ധിത ആ ഇമാം സിയൂത്തി രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ അതുപോലെ ഇത്രയും ഇമാമികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ നിങ്ങൾ കിതാബ് കാണാത്തതിന് മങ്കൂസ് മുന്നിൽ തള്ളണോ ഇനി ഞാൻ അതിനേക്കാളെ രസമല്ലാതെ ഇനി ഇയാൾ പറയുന്നത് സറന്ദീപ് മൗലൂദിന്റെ മൗലൂദുണ്ട് ഈ മൗലൂദ് കിതാബ് ഒരു കാര്യം പറയാം സറന്ദീപിനെ പിന്നല്ല പറയും ഈ മൗലൂദ് കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ചടിച്ചിട്ട് വിടുന്ന ഒരു സാധനം അത് ഈ അധികവും അച്ചടിക്കാൻ മുജാഹിദീങ്ങളാണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് എന്റെ സൺസ് ഇറക്കലാ മൗലൂദ് കിതാബ് എന്ന് പറ്റു ആരെ എഴുതി കൊടുത്താലും ഇറക്കൽ തന്നെ കുറെ മാലയും മൗലൂദ് എന്നുള്ള പേരിൽ എന്തൊക്കെയോ ഇറക്കുന്ന കുറച്ച് കാക്കാമാനുണ്ട് അതില്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ അടുത്ത് എന്താണ് മുനമ്പത്ത് ബീബി മാല ഇപ്പൊ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചത് ആരത ആളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒരു മൗലി മുഹമ്മദ് മറ്റത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ ഇയാളെ ടെലിഫോൺ ചെയ്തു വിളിച്ച് ചോദിച്ചല്ല നിങ്ങളല്ലേ ഈ മുനമ്പത്ത് ബീബി മാല ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതിന് കുറെ കറാമത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കുറെ കറാമത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ അത് കുറെ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയോ അവിടെ നിങ്ങളെ അനുഭവം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു അതെനിക്ക് അനുഭവം ഒന്നുമില്ല എനിക്കൊരാൾ ഒരു ബുക്ക് തന്ന് അത് മാലയാക്കി തരണമെന്ന് ഞാൻ മാലയാക്കി കൊടുത്തു ഞാൻ ചാരാ ബുക്ക് എന്ന് അത് മുജാഹിദീങ്ങൾ തന്നാണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് എന്റെ സൺസ് ഞാനത് മാലയാക്കി കൊടുത്തു ഞാനൊരു കവിയാണ് ഞാൻ മാലയാക്കി കൊടുത്തു ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരൊക്കെ തന്ന കവിയാന്ന് പറഞ്ഞ് മാലയാക്കലാ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മാലയും കവിതയും ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അറബിയിലുണ്ട് മലയാളത്തിന് ഇവരീ എഴുതുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ മറുപടി തരാൻ പോകണം നമ്മളെ ആലിമീങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച പോലെ ഇത് മങ്കൂസ് പോലെ ഇതൊക്കെ മൊഹീദിമാല ഏത് മഹാനായ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ആ പണ്ഡിതൻ എഴുതിയ മൊഹീദിമാല മറുപടി പറയാമല്ലോ ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചോ പറയാം ഖുർആാന് കൊണ്ട് പറയാം ഹരീസ് കൊണ്ട് പറയാം ഇമാം ഇങ്ങളെ ഗ്രന്ഥം കൊണ്ട് പറയാം നേരെ മറിച്ച് ആരൊക്കെയോ മൊഹീദിമാല എന്ന പേരിൽ വാറോല രചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്തെല്ലാം വാറോലകൾ ആരെല്ലാം ആ രചിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനിത് പറയുന്നത് മാല കിതാബെന്നോ മൗലിക കിതാബെന്നോ ഉള്ള പേരിൽ ഈ ഇറക്കപ്പെടുന്ന അച്ചടിക്കപ്പെടുന്നതിലൊക്കെ ഉള്ളത് ഒക്കെയും സുന്നി ആശയങ്ങളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുതേ മുസ്ലിമിങ്ങളെ എത്രയോ വേണ്ടാത്തതൊക്കെയും പലരും അച്ചടിച്ചു വിടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ തെറ്റല്ലാത്തത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇയാൾ കാര്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച തെറ്റാമ്മ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നു ഇയാൾ പറഞ്ഞ സരന്ദീപ് മൗലി ഈ സരന്ദീപ് മൗലിതില് ഉണ്ടൊരു വാചകം അപ്പര് കണ്ടുപിടിച്ചതാ എന്റെ മൂപ്പര് പറയാണ് മാലയക്കല സഖാവി പറയുന്നത് ഞങ്ങള് മഹാൻ നബീനെ വിളിച്ച് സഹായം ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും റബ്ബാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ റബ്ബാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ മൗലി പറയും എന്താ തെളിവ് സരന്ദീപ് മൗലിത എന്നാൾ സറന്ദീപ് മൗലിദ് നിങ്ങൾ ഓദിയിട്ടുണ്ടോ സറന്ദീപ് മൗലിദിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ്മയോട് പറഞ്ഞു ചില അവസരത്തിൽ റബ്ബിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് താങ്കളെ നാം കയറ്റുന്നു ചില അവസരത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് നാം ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി സറന്ദീപ് മൗലിദിൽ എഴുതി വിട്ടിട്ടില്ലേ ഇത് ഹദീസിനോ ഖുർആാനിനോ യോജിക്കുന്നോ യോജിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് 
وصاحب قاب قوسين ونزلك مرة إلى الإنسانية وغيرك أخرى إلى الربانية إذا قموا بركان دبرت التيت إن دعني النبي صلى الله عليه وسلم تنغل بيتي منشين ماري ماي بند پدن دا وري بادوي ليك تنغل ورقوي الله ماي بند پدن دا وري بادوي ليك تنغل ويرتو جيم جيوم إن دبرت 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 نبي صلى الله عليه وسلم وحيا رنن دا سبيم اللي ميراج نبوية سبيم اللي عارم مدكات سبيم اللي آ سميت كورجا برئن دو الله ماي رب ماي عدكن دا أدوا رب ماي برتيق بندن ستابي كن دا سبيم دل انغنة تغير نا مرتبي اندو اين مبر بريان اب ربانيا دو برني لي ربانيا اند برني لي اب اند اي ربا كلاي لي نو نالو چوكي مانشن دوري بيبرا كدو یاد تالے کٹیا پننٹا دا مصیبت پرانو یاد خوائنی پا مولی مارو پیر اوڑ تالے کٹن دور تون تالے کٹن اللہ در کن دی ایترم ویبرن گٹا ورے تالے کٹن دی آڑا پچی کل دونے مرگی دونے علی یان قرآن اللہ دن دو مولی مارے ربانی ان مہان مارا آیا آڑگل کی ربانی ان قرآن اللہ ترس تنت برنی ٹوڑ دی اوڑ ربا کلانو کٹو لولا ينهاهم الربانيون والأحبار ورآية إن قطع إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين حادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله إريم قطع كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قرآن الرباني قلعبوغا رباني قلعبار إنه يترسترت قرآن الآية تبدي پتشي إي مولى بن تليل سنة الكافرة كلالا تشند إلا تدود قرآن الآية تبدو كندل اللو Ini anda mau peris kali, ini mau peris kali. Kalau rasul Allah ada, ini, ini kalau nak kira kita canggah dia. Mau pera prosenya, adi anda nak bujai dibaca. Orang ni jangan ayat awasan yang baca. Ini yang beri itu, yang ada pinjaman dah beri itu, perkara samsi yang lalu. Mahmud malah dengan malan dan, eh, bodoh, Mahmud malah. Ayat anda beri apa? Mahmud malah lindu bolum. نبی دنگل احد آڑ نبی رب آڑ محمود مالے لڈول یہ نئی مولی مر اندنگ نا آئی پوید نیا نا نگل آبائی کنڈائی لو رکھو شیخ آلم درہ آلم درہ شیخ انہوں نے سادہ لرنی لے سبحان اللہ اور پوید سقافی موڑی لے یہ نٹ نیا نا بڑھو دن آلم درہ شیخ انہوں نے پرسنگی کم بو Ini dokka bisa dah mai di parni last case atau tu kita pergi cuti ini canggah dia ke? Yang dah pula di Mahmud Mal. Mahmud Mal ni lantas perasan. Mahmud Mal ni pergi jolo. Ada tu kopi kita malu. Mau lebih yang dah pergi tu kopi kita. Mana? Mahmud Mal ni beti upari pergi tu. Mahmud Mal portal pergi ini tu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahad an. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rabb an yang mana? Adibraya perai nadi Mimatte Ahmad Nyanam Chanover Mindum Mainatte Arabi Nyanam Chanover Ahmad yang nadi nadi Mimu Poyal Ahad yang nau nno Ahad Nyanan Arabu yang nadi lain Ati Poyal Rabu yang nau nno Arabu Nyanan nau nno Yang Rasulullahi Paranyu ين النبي صلى الله عليه وسلم أحد ين الله عند مرتبيركم رب ين الله عند مرتبيركم يتجلى إيه مولاي ونان غلاسي جركنو ونان غلاسي جركنو آه إيه دي بدي جرا إيه دو ماني أحمد ناي دي ده ناي دي ده أحمد آه ماي كولي أحمد آه ميم من ميم واتي ميم ذاتي ده الله دوكا أحد الحائن سكونا أحد قل هو الله أحدنا لا أحدنا قل هو الله أحدنا لا يا الله نبي بارك الله أحد حائن فتح اللي بندق أي بقرة ميم الله أحمد من اللي ميم بويال أحدنا هو أحد الحائن سكونا اللي بيرولو 
പിന്നിങ്ങനെ ദാഹരാകലി ഇത് മനസ്സിലായോ ഏ ആ ഒന്ന് അപ്പൊ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിച്ചില്ല പോലും ഇല്ല ഇനി നമ്മളൊക്കെ അറബി മീമത്തെ അഹമ്മദ് ഞാനൊന്ന് ചെന്നോവർ വീണ്ടും മൈനത്തെ അറബി ഞാനെന്നോവർ പിന്നെ മോളിൽ പാടി അറബി അതിന്റെ അയനൊന്ന് പോക്കിയട്ടെ അതിന് പോട്ടെ എന്താ ഉള്ളത് നോക്കാ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് റബി പിന്നെ ഇങ്ങനെ റബ്ബാല് റബി എന്നല്ലേ ഉണ്ടാവും അയിന് പോയാല് അഹമ്മദിലെ മീമ് പോയാൽ എങ്ങനെ അത് അഹതാകുന്ന് അറബി എന്നതിലുള്ള അയിന് പോയാ റബി എന്നല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ റബ്ബാകുന്ന് മൗലവി പാടി ഒന്നുകൂടി വെച്ചാട്ടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ മൗലവിന്റെ അറിവുകൾ മഹമൂദ് മാലപ്പാട്ടിൽ പറയുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ അഹദ് ആണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ റബ്ബ് ആണ് എന്നാണ് അതെവിടെയാ പറയുന്നത് മീമറ്റെ അഹമ്മദ് ഞാനൊന്ന് ചെന്നോവർ വീണ്ടും മൈനറ്റെ അറബി ഞാനെന്നോവർ അങ്ങനെ മൗലവി അറബി എന്ന് ലൈന് പോയ റബ്ബ് നവ്യ എന്താണ് അക്ഷരെന്ന് പോലും ഇവ ഇയാൾ പഠിച്ചില്ലല്ലോ എന്തൊരു സങ്കടമാണിത് എന്ന സംഗതി എന്താണെന്നറിയോ ഞാൻ പാടാ മീമുറ്റേ മീമറ്റേന്നല്ല മീമുറ്റേ അഹമ്മദ് ഞാനെന്ന് ചൊന്നോവർ വീണ്ടും ഐനുറ്റേ അറബി ഞാനെന്നോവർ അപ്പൊ ഐനുറ്റേ മീമുറ്റേന അവിടെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു അച്ചടി പെസ കണ്ടുപെട്ട് അച്ചടി പെസ കാണു ഏത് അറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനും തിരിയൂലേ അറബി എന്ന ലൈന് പോയ അറബ് നൗല ഇതും കൂടെ തിരിയാത്തവനാണ് എന്താകുന്നത് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെ കുറെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതാ ഇപ്പൊ സുന്നി ഇന്ന് കിട്ടിയത് ഇനി സഹോദരന്മാര് ഇനി മൂപ്പര് പറയുന്നു നമ്മള് ഈ സുന്നികളെ നമ്മൾ അട്ടിമറിയാണ് പോലും നമ്മൾ അട്ടിമറിയാണ് പോലും മറിയുന്ന ഇയാളാണ് അട്ടി മൂപ്പര നമ്മളും അട്ടിമറി തന്നെയാണ് ഇത് അട്ടിങ്ങനെ മറിക്കുകയാണ് അട്ടിമറി നമ്മൾ എന്താ മൗലവി അട്ടിമറിച്ചത് നേരെ മറ്റ് നിങ്ങൾ അട്ടിമറിച്ചു മുർ മൗലവി ഖുർആാനിന്റെ മലയാളത്തിൽ പരിഭാഷ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം കട്ടിട്ട് എഴുതി ഞാൻ എത്ര സ്ഥലത്ത് വിതരണം ചെയ്താണ് കോപ്പി അല്ലേ എന്ന സ്ഥലത്ത് മൗലവി അർത്ഥം വെച്ച് തെറ്റല്ലേ കട്ടിട്ടല്ലേ അമാനി മൗലവി കൃത്യമായിട്ടും അർത്ഥം പറഞ്ഞില്ലേ നീ ഞാൻ പറഞ്ഞു തെറ്റാന്ന് പറയണ്ട ഏ എന്താ അർത്ഥം വെച്ചത് മുറുവലവിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോളെ നിങ്ങളുടെ ശുപാർശക്കാരെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ കാണുന്നുമില്ല നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ശിഥിലമായി പോയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അതേ വാക്കിന് അമാനി മൗലവിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോളെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പങ്കുകാരാണെന്നു നിങ്ങൾ ജൽപ്പിച്ചവരായ നിങ്ങളുടെ ആ ശുപാർശകന്മാരെ നിങ്ങളോടൊപ്പം നാം കാണുന്നുമില്ല അപ്പൊ ശുപാർശകന്മാരാണെന്ന് പങ്കുകാരാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച ജൽപ്പിച്ച കൂടുകാരിന ശുപാർശകാരിന അത് മൂപ്പര് കട്ടു മറുപടി കട്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു മൗലവി മറുപടി പറഞ്ഞു അതിന് ഈ തിരിമറിന്റെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ തലേ തിരിമറി വെക്കുക എന്നാൽ അവന് കേൾപ്പിച്ചോടുത്ത അവനെ അട്ടിമറി അട്ടിമറി എന്ന് കേൾപ്പിച്ചോടുത്തെ ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റും കൂടി രണ്ടാമത്തേത് സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിലെ നേതാക്കൾ അവരാൽ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലെല്ലാം പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഹദീസുകളെയും ഹദീസുകളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തെയും ഖുർആാനെയും ഖുർആാനിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തെയും അട്ടിമറിക്കുന്നു അട്ടിമറിക്കുന്നു എവിടെ അട്ടിമറിച്ചത് ഇനി അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യം അത് ഞാൻ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുക്കാം ഇനി കേട്ടോളി ഇയാൾ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി ഉമ്മ ബാപ്പയിൽ ജനിച്ചതല്ല എന്നാണ് സുദ്ധികൾ പറയുന്നത് ഉമ്മാക്കും ബാപ്പക്കും അബ്ദുള്ളാക്കും ആമിനക്കും ജനിച്ചതല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഹമൂദ് മാലയിലുണ്ട് എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് അവന് വെച്ചു കൊടുത്തവനെ അറുപത്തിമൂന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മഹമൂദ് മാല പാട്ട് പാടിയാൽ മോളൂതുകൾ നാം പാരായണം ചെയ്താൽ നബിസല്ല വലൈ വസല്ലമ അബ്ദുള്ള എന്നവരുടെയും ആമിന ബീവിയുടെയും മകനായി വളർന്നു വന്ന മനുഷ്യ മകനല്ല അതുപോലെ തന്നെ മഹമൂദ് മാല പാട്ട് പാടിയാൽ മോളൂതുകൾ നാം പാരായണം ചെയ്താൽ നബിസല്ല വലൈ വസല്ലമ 
അബ്ദുല്ല എന്നവരുടെയും ആമിന ബീവിയുടെയും മകനായി വളർന്നു വന്ന മനുഷ്യ മകനല്ല മഹമൂദ് മാല വെച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ പാടാം അൻപത്തൊന്നാം മകനായി അബ്ദുല്ല എന്നോർക്ക് ആമീന പെറ്റോവരി മഹമൂദ് മാല ഉള്ളതാണ് അബ്ദുല്ല എന്നോർക്ക് ആമീന പെറ്റോവരി ഇവൻ പറയുന്നതോ മഹമൂദ് മാലയിലുണ്ട് അബ്ദുല്ലാന്റെയും ആമിനിന്റെയും മോനല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കളവുറയിൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ എന്നാ സഹോദരന്മാര് ഇനിയൊക്കെ ഒരു ദിവസം കേൾക്കണോ ഇയാൾ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി ഒരു മൈലാണ് സിദ്ദീഖ് അക്ബർ പൂവം കൊയ്യൂ ഉമർബുൾ ഖത്താബ് എന്താണ് ഭൂമി അല്ല കാക്ക പിന്നെ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാന്റെ ഒരു ഭൂമ അലിബിൻ അബി താലിബ് രാജകിളി ഇങ്ങനെയാണ് മാലയിൽ ഉള്ളത് എന്നാ സംഭവം എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ മൂപ്പര് പാടുന്നുണ്ട് അതിനായി പറഞ്ഞു ബാപ്പന്റെ ഉമ്മന്റെ മോനല്ല സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ മാലയിൽ പറഞ്ഞു നബിസല്ലാസ്ലമ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രകാശമായി ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള കാലം അക്കാലത്ത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ആളാണ് എന്നതിന് ആലങ്കാരിക പ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചു മയിൽക്കോലം എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് മയിൽ അപ്പൊ ആ മയിൽക്കോലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ ആ മയിൽക്കോലമുള്ള നബിയുടെ അടുക്കൽ സുദീക്രൈവാഹുന്നു അഴകുള്ള ദീക്ക് പൂങ്കോയിൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ജീവിയാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് കവിത ചൊല്ലുന്ന കവി ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞ പ്രയോഗമാണ് ഇയാൾക്ക് തെളിവെന്തിൽ നബി മയിലായിരുന്നു കോഴിയായിരുന്നു എന്നാ നമ്മൾ പറയുന്നത് തെളിവ് എന്നാ ഞാനതൊന്ന് ആദ്യം മൗലവിന്റെ നാവുകൊണ്ട് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് മൗലവിക്ക് മൗലവിന്റെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു മറുപടി പറയിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടൊരു പരിപാടി മൗലവിക്ക് മൗലവിൽ കൊണ്ട് തന്നെ മറുപടി ആദ്യം ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കുവാനെ സിബത്ത് മായിൽ കോലം ബാണ് നേബി കൂടെ അഴക് അഴകേറും ദീറ്റിന്റെ കോലത്തിലിന്നുണ്ടോവർ സിദ്ധിയൊക്കെ മാളെ നോക്ക് കാണാം കണ്ടോ ഇതെന്താണ് സംഗതി അഴകുള്ള വളരെ അഴകുള്ള ആളായിരുന്നു മുഹമ്മദ് റസൂർ വാഹി ആത്മീയ ലോകത്തും എന്നതിന് ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണത് ഏതുപോലെ ഖുർആാനിലുണ്ടല്ലോ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് അർസല്ല കസായിതന്നു മുബസ്സുറൻ വനദീറൻ വദായിയൻ ഇല്ലല്ലാഹി ബിദ്നിഹി വസിറാജൻ മുനീറാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വലക്കായിരുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വലക്കാണ് അപ്പൊ മൗലവി മുഹമ്മദ് നബി അബ്ദുല്ലാഹ് ജനിച്ച മാഗ മനുഷ്യനല്ല വലക്കാണ് എന്നാ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞു സ്നേഹ അപ്പൊ അതിന് ഒരു തിരിയു ഒരു തിരി കയറ്റലു ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം വലക്കാന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് എന്നും പറഞ്ഞൂടെ മൗലവി നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം വിളക്കാണ് ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീനിന്റെ സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കൂ തന്നെ ഇതുപോലെ മയിൽക്കോൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭംഗി വല്ലാത്ത ഭംഗി ഉണ്ടെന്നാണ് സ്നേഹി ആദ്യം ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ നിങ്ങളെ പറ്റി അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ പറയാം നാദാപുരത്ത് വന്നിട്ട് എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ച മൗലവി ഉണ്ടല്ലോ സ്വന്തം ബാപ്പാനെയും പറഞ്ഞില്ല എന്നെ മാത്രല്ല അയാൾ ബാപ്പാനെയും പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ സീ ഡി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഹുസൈൻ സലഫി അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ നബിയെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് മാണിക്ക കല്ല് എന്നാ പറഞ്ഞത് മുത്ത് മാണിക്ക കല്ല് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞൂടെ ഈ മൗലവിമാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുഹമ്മദ് നബിയെ ജീവനില്ലാത്ത കല്ലാക്കിയ ആളാണ് ഞങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞൂടെ കാരണം മാണിക്ക കല്ല് ജീവൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നബിയെ കല്ലാക്കിയത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോ കാരണം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ആലങ്കാരിക പ്രയോഗമാണ് വളരെ നമുക്ക് വില പറയാൻ കഴിയാത്ത നിലക്കുള്ള മഹാൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മളെ എതിർത്തില്ല അതൊന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടോളി ഇവർക്ക് മലയാളം മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ അറബി ഓട്ടെ മലയാളം തിരിഞ്ഞില്ലല്ലോ അവിടെ മൗലവിന്റെ നാവിനെ പറയുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഒരു രസമുണ്ട് അതിന്റെ ആ രസമെന്ന് അറിയോ നാപ്പത്തെട്ട് പ്രാവശ്യം ആ മൗലവി മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ പേര് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നാപ്പത്തെട്ട് പ്രാവശ്യം ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം സലാത്ത് ജോലി പോയില്ല കേട്ടോ റസൂല് നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ വാചകവും പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു സലാത്ത മൗല ജില്ല നാപ്പത്തെട്ട് പ്രാവശ്യം നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാനത് അയാളെ നാട്ടിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അയാൾ എന്നെ പറയുന്നത് 
നബിയുടെ പേരിൽ സലാത്ത് ചെല്ലാത്തവൻ ബഹീലാണ് അവൻ തൊലയട്ടെ അതും ഞാൻ പിന്നെ കപ്പിച്ചേരാ ആദ്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നാപ്പത്തെട്ട് ഏ പ്രാവശ്യം നബിന്റെ പേര് അതിന്റെ ഇടക്കാണ് അയാൾ ഈ മാണിക്ക കല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞത് അയ് മാണിക്ക കല്ല് കാണിക്കട്ടി ഇതേ പേര് കാണിക്കുന്നത് മാണിക്ക കല്ലു എന്ന് നബീന സല്ലാസ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ചിലപ്പം പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഒക്കെ ഇടക്ക് സലാത്ത് നമ്മളോട് വിട്ടു ഒന്നും രണ്ടൊക്കെ പ്രാവശ്യം വിട്ടു സാധാരണയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞോണ്ടാച്ചില്ല നമ്മൾ അവസാനം പത്ത് സലാത്തും ചൊല്ലി നിർത്തുന്നത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിച്ചോട്ടെ വെച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ഇട്ടത് പറ്റൂലോ അപ്പോ ഓരോ നാപ്പത്തെട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ടു പ്രാവശ്യം പത്ത് പ്രാവശ്യം അതിന്റെ തർക്കം ഇരുന്നു ഒരൊറ്റ അച്ഛൻ നാപ്പത്തി രൂപ ഒന്ന് എണ്ണിക്കോളി നിങ്ങൾ വേണേ ഒന്ന് എണ്ണിട്ട് നിന്നോളി എന്നിട്ട് ഒന്ന് കേട്ടോളി നബിസലാ വിസ്ലം തങ്ങളെ പുകയറ്റിയിട്ടാ പറയുന്നത് മാണിക്ക കല്ലു ഇത് മൗലവി പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഈ മൗലവിമാരോട് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞൂടെ നബീനെ മാണിക്ക കല്ലു നിനക്ക് അല്ലാക്കി വെക്കുവനെ ആദർശത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തുള്ള മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മുപ്പിനായി തീരുന്നതല്ല വാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതല്ലേ എണ്ണിക്കൊടി എണ്ണിക്കൊടി ആ റസൂലുള്ള സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ വാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മളോട് ഏതൊരു കാര്യത്തിലും അവിടുന്ന് എല്ലാ സ്വഭാവവും തികഞ്ഞൊരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഭാവം കുറുഹാനായിരുന്നു ആ കുറുഹാനിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആശയങ്ങളും റസൂൽ ഉള്ളാടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് മിസാലുല്ലിൽ ഫവായിലെ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠതകൾക്കും അവിടുന്ന് മാതൃകയായിരുന്നു ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ വെളിച്ചം കാണിക്കാൻ സൂര്യന്റെ പ്രഭയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ജനിപ്പിക്കുന്ന റസൂലുള്ള ആദർശത്തിന് വേണ്ടി നിലക്കൊള്ളുന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെയോ അതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെയോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാളായെന്ന് റസൂലുള്ള ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പച്ചക്കള്ളമാ നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞത് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെച്ചോ ഇയാൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പറ്റി നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കണ്ടപ്പോ തക്കിബീർ ചൊല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ റസൂലിനെ കാണുമ്പോ റസൂലിനെ വരുമ്പോഴൊക്കെ അവർ തക്കിബീർ ചൊല്ലിയെന്നോ സഹാബത്ത് ഞാൻ എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് റസൂല് വരുമ്പോഴൊക്കെ ആ നിങ്ങൾ തക്കിബീർ ചൊല്ലണമെന്നും നെബിയെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് നെബി ഒരിക്കലും ആശിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല വാഹുവിന്റെ റസൂല് വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് റസൂലുള്ളാക്ക് വെറുപ്പായിരുന്നു റസൂലുള്ള അതിൽ അനിഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അമുസ്ലിമീങ്ങളിലവരുടെ രാജാവിനെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ബഹുമാനിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങനെ നിന്ന് ബഹുമാനിക്കല്ല എന്ന് ബാഹുവിന്റെ റസൂല് വിനയം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രത്തോളം വിനയത്തിന്റെ ഉടമയാണ് റസൂലുള്ള വാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വിനയം നോക്കൂ റസൂലുള്ളാടെ വിനയം നോക്കൂ റസൂലെന്ന ഈ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മുത്തുമാണിക്കല്ല് വരുമ്പോ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് റസൂലുള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അബാഹുവിന്റെ റസൂലൊരു മജിലിസിൽ ഇരിക്കുമ്പോ റസൂലൊരു മജിലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന നേരത്ത് ഏതാണ് റസൂൽ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും കഴിയാതെ ഒരു ജാടയും കാണിക്കാത്ത മുത്തു മാണിക്ക കല്ല് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള ആ റസൂലുള്ളാനെ കാണാനും സംസാരിക്കാനും വേണ്ടി വിദേശ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരുമ്പോ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാനെ ഒന്ന് കാണണം അവിടുത്തോട് രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കണം അവിടുത്തിൽ നിന്നൊന്ന് ദീന് പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാടനികിൽ വിദേശ പ്രതിനിധികൾ വരുമ്പോ റസൂലുള്ളയും സഹാബത്തും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന മതിലിൽ ചെല്ലച്ച് ആരംഭ റസൂല് ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും വന്ന വിദേശ പ്രതിനിധിക്ക് സാധിക്കാതായത് കൊണ്ട് കാരണം അവിടെ വേഷത്തിൽ ചാടയില്ല ഇരിപ്പിൽ ചാടയില്ല ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ചാടയുടെ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളില്ല മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള അവരിൽ ഒരുവനായി വിനയത്തോടു കൂടിയാ സദസ്സിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഏതാട് മുഹമ്മദ് എന്ന് വരുന്ന വ്യക്തികൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാറായിരുന്ന പതിവ് മന്മിങ്ങും മുഹമ്മദ് മന്മിങ്കും മുഹമ്മദ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് ആരാണ് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് ജനങ്ങളെ എന്ന് സ്വഹാബ് തിരിക്കുന്ന മതിലി
നാൽപ്പത്തെട്ട് പ്രാവശ്യം അസറഫ് മുഖൽ കുസ്വല്ലാഹ് വരുന്നുള്ള പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം സലാത്തിയില്ല അതിലെടുക്ക് പറഞ്ഞതാ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് രവി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ഹരിസ് വൈഫ് അല്ലേ മൗലവി വൈഫ് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് സഹിയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അത് വൈഫ് ആണെന്ന് ഫത്തുൽ വാരിയില്ലേ ഈ വൈഫ് കൊടുത്ത് നടക്കാനാവും നബ്സല്ലാ നിങ്ങൾ ബഹുമാനിച്ചോട് പിടിച്ചിട്ടേ വൈഫ് ആയ ഹരിസ് ഒരു നടക്കാനും പിന്നെ കാളാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ തെക്ബീർ ചൊല്ലി കാളിനെ കാണുമ്പോഴാണ് നബ്സല്ലാ വിശ്രമം വരുമ്പോൾ സഹാബത്ത് തെക്ബീർ ചൊല്ലിയിട്ടില്ലേ അതിന്റെ തെളിവൊക്കെ ഞാൻ നാദാർത്ഥ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കാളാന്ന് പറഞ്ഞ ആരെയാണ് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളും കാളനെ കാണുമ്പോലെ പോത്തിനെ കാണുമ്പോലെ തെക്ബീർ ചൊല്ലും നബിസല്ലാ വിശ്രമം തങ്ങൾ വരുമ്പോ സഹാബത്ത് തെക്ബീർ ചൊല്ലില്ലേ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ നാപ്പത്തെട്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തിൽ ചങ്ങാതി പറഞ്ഞോ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു സൂര്യൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു മുത്ത് മാണിക്ക കല്ലു രണ്ടു പ്രാവശ്യം പിങ്ങൾ നബീനെ മാണിക്ക കല്ലാക്കി ഞങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞൂടെ നബിക്കല്ല ഏ ഞങ്ങൾ വൈലാക്കി പൊയ്യാക്കിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മാണിക്ക കല്ലാക്കിയില്ലേ ജീവൻ കൂടില്ലാത്ത കല്ലു അങ്ങനെയുണ്ടോ അത് ആലങ്കാരികമായി പറയുന്നതല്ലേ എന്റെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് ഒരു ബുദ്ധി എവിടെ പോയത് എന്നാ സലാത്ത് ചെല്ലാത്ത മൗലവി ഉണ്ടല്ലോ ആ മൗലവിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അയാൾ എന്നൊന്നും വരട്ടെ ഇതിനേക്കാണ് രസമുള്ള ഇനി വരാൻ പോയി അപ്പോ ഈ മൗലവിമാർ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തത് ഇസ്മായിൽ ഉസ്താദിന്റെ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന അരി അറബി നെയ്താൻ അറിവാത്ത മൗലവിയെ ഏത് കേരളത്തിൽ ഇത്രയും അധികം കിതാബ് എഴുതിയ ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസും അഭിയത്തും ഹിമ്മത്തും മേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഇതൊരു സമഗ്ര പഠനം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉസ്താദ് തിരിമറി നടത്തിയപ്പോൾ ഹദീഫ് അത്തിമറി നടത്തിയപ്പോൾ അത് മൗലവി എന്നൊന്ന് പറയട്ട് ആദ്യം എന്ത് ഞാൻ മറുപടി പറയാം മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലങ്ങളുടെ സവിധത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ജാബർബുലൈം ഇസ്ലാമതും സംഭവം ആ സംഭവം റിയാദ് സ്വാലിഹി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ കിതാബുല്ലിബാസ് എന്ന അധ്യായത്തില് ഒമ്പത് നൂറ്റി എഴുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാമത്തെ ഹദീസ് നമ്പർ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഓർമ്മ തെറ്റി വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരുത്തുക കിതാബുൽ ലിബാസിലാണ് ഹദീസിലുള്ളത് ഹദീസ് ഉള്ളത് എന്താണ് ഹദീസ് ജാബിർ റസൂൾ റസൂള്ളാന്റെ ഹദ്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സുഹാബത്തിൽ കിറാം റസൂള്ളാനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആദരവ് കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി കാണുന്നു അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു ഇതാരാണെന്ന് അത് റസൂള്ളാഹിയാണെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂള്ളാന്റെ ഹദ്രത്തിൽ പോയി കൊണ്ട് അന്ത് റസൂള്ളാഹി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണോ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂള്ളാഹി അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു റസൂള്ളാഹി അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു ആ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഹദീസിന്റെ ഭാഗം ആ ഹദീസിന്റെ ഭാഗം അദ്ദേഹം അഥവാ നെല്ലിക്കുത്ത് ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിയാറ് തൗഹേദ് ഒരു സമഗ്ര പഠനം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മുന്നൂറ്റി അയ്മ്പത്തി ആറാമത്തെ പേജിൽ വിവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നല്ല കളവായ രൂപത്തിലാണ് റിയാദ് സ്വാലിയും പഠിക്കുന്ന വായിക്കുന്ന മുത്രാലിലും സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പോകുക കിതാബുൽ ലിബാസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹദീസ് നിങ്ങൾ വായിക്കുക ഹദീസിലുള്ളത് ജാബിർ റജിയുള്ളോട് റസൂഡല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പറയുന്നത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് എങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹു എങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹു നീക്ക് നിനക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ബാധിച്ചാൽ ഇതാ അസാബ കലുറുൻ നിനക്ക് വല്ല വിഷമങ്ങളും ബാധിച്ചാൽ ആ വിഷമത്തെ ദുരീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവോട് നീ ദുരായിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ആ ദുരിതം നിനക്ക് ഇല്ലാതാക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിനക്ക് വല്ല ക്ഷാമവും ബാധിച്ചാൽ മഴ വരാതെ വെള്ളമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവോട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്താൽ അമ്പത്തഹാലക്കും ലക്ക നിനക്ക് അള്ളാഹു ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തരും വല്ല മരുഭൂമിയിൽ നീ ആകുകയും നിന്റെ വാഹനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു 
അള്ളാഹുടെ നീ ദുവായിരുന്നാൽ നിനക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചെതരും എന്ന ഹദീസിലെ മൂന്ന് തവണ അതിന് നെല്ലിക്കുത്ത് ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിയാർ ദുഹു എന്നാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നർത്ഥം വെച്ചു അത് തെറ്റാണ് റിയാദ് സ്വാലി നോക്കുക റിയാദ് സ്വാലിയിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് എവിടെയുണ്ട് എന്ന് ഹദീസിന്റെ കിതാബുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നെല്ലിക്കുത്ത് ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിയുടെ പുസ്തകം നിങ്ങൾ എടുക്കുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുവീൻ നിങ്ങൾ മുജാഹിദാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷ ബുദ്ധിയോട് കൂടി ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പരിശോധിക്കുക മാറ്റിമറിച്ചു കേൾക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെ ഇല്ലാണ്ട് പറയോ ഇല്ലാണ്ട് പറയോ നിങ്ങൾ റിയാവ് സാലിന് എടുത്തു റിയാവ് സാലിഹി ഹർക്കത്തിട്ട് നോക്കിയിട്ടാ മൂപ്പര് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓ മൗലവി ആ ഹരീസ് എടുക്കൂ മിസ്കാത്തിൽ എടുക്കൂ മിസ്കാത്തിന്റെ സർവേ മിർക്കാത്തെടുക്കൂ മിർക്കാത്തെടുക്കൂ അബൂദാബൂദ് എടുക്കൂ അതിന്റെ സർഹി ബദുൽ മജ്ഹൂദ് എടുക്കൂ എങ്ങനെ വായിക്കാനായി മാമി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അവിടെ രണ്ട് നുസ്ഹയാണ് അവിടെ ദാവുത്തു എന്നും വായിക്കാം ദാവുത്ത എന്നും വായിക്കാം കേട്ടോ മിർക്കാത്തിന്റെ ഈ ഭാരത്ത് അതാ നോക്കോ ഞാൻ വായിക്കുന്നു വിവരം വേണ്ട ഈ മൗലവിക്ക് കേട്ടോളി انا رسول الله الذي نان الله عند رسولنا الذي يغنت رسولنا يغنت رسولنا خبر مبتدئ مقدر هو هو وهو يحتمل الاحتمالين الاتيين او صفه لله او لرسول الله الا نسخه الضم بناء على صيغه المتكلمين എന്ന് പറഞ്ഞാൽക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു നുസ്ഹ മറ്റൊന്നോ അതാ മിർക്കാത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു എന്ന സ്ഥലത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് സ്ഥലത്തും ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്താൽ ഞാൻ എങ്ങനത്തെ റസൂലാണ് നിനക്ക് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ട് ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്താൽ അള്ള ഉത്തരം തരും കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ റസൂലാണ് ഞാൻ എന്ന് ദൗത്തു എന്ന് തന്നെ അവിടെ ഹദീസിൽ വാചകം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ കിതാബുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെയും നിർക്കാത്തു നോക്കൂ ഫദൌത്തു അതിൽ രണ്ടു നിലക്കും പറയുന്നു ഐ അന്തബി വസീലത്തി ഔ അന ഐ അന്തബി വസീലത്തി ഔ അന എന്നെ അടയാളനാക്കി നീ ദ്വാ ചെയ്താൽ അങ്ങനെയും അവിടെ വായിക്കുകയും അർത്ഥം പറയുകയും ചെയ്യാം ഔ അന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്താൽ എന്ന നിലക്ക് ദൗത്തു എന്നും വായിച്ച അർത്ഥം പറയാം രണ്ടു നിലക്കും ഉണ്ടെന്ന് നിർക്കാത്തിൽ പറയുന്നു അത് തന്നെ ബദുൽ മജൂദിൽ പറയുന്നു കിതാബിന്റെ ചട്ടപോലും കാണുന്നത്ത മൗലവി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ ഉസ്താദിന്റെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നടന്നിട്ട് അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഫത്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഓ മൗലവി നിങ്ങളെ വിവരക്ക് വിവരമുള്ളവരുടെ സ്ഥാനം അംഗീകരിച്ച് ആഹരം രക്ഷപ്പെടുത്തു സഹോദരന്മാരെ വിവരക്കേടുകൾ പിന്നെ ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഇനി എന്താ കപ്പിക്ക് പോകുന്നത് മാലിയക്കൽ സക്കാഫ് മാലിയക്കൽ സക്കാഫ് എന്ത് ചെയ്തു ഹാ അത് മൗലവി എന്ന് പറയട്ടെ മൗലവി പറയുന്നത് മാലിയക്കൽ സക്കാഫി എന്ന സ്ഥലത്ത് ഖുറാൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി മറിച്ച് റസൂല എന്നാക്കിയതാ എന്തിൽ റസൂലിനോട് പൊറക്കല്ല ചോദിക്കാൻ അർത്ഥം കിട്ടാൻ അല്ല മൗലവി റസൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂലിനോട് പൊറക്കല്ല ചോദിക്കാൻ അർത്ഥം കിട്ടുവോ അങ്ങനെ അർത്ഥം കിട്ടുവോ അങ്ങനെ അറബി അറിയണ്ടേ മലയാളം അറിയണ്ടേ വേറൊരു മൗലവി എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് നോക്കി ഇങ്ങനെ വായിക്കേണ്ട ഒരു തലക്കെട്ടും കിട്ടിയിട്ട് എനിക്കട്ടെ ഏതായാലും മൗലവി എന്ന് പറ ടെന്റ് എന്റ് പറയാൻ ഞാൻ മൗലവി എന്ന് വേറെ ടെന്റ് പിടികൂടാ പറ മൗലവി പറ കൃത്യമം വരുത്തി ഹദീസിൽ എന്നാൽ ഒരു പടി മുന്നോട്ട് ആര് മാലിയക്കൽ സഖാഫി അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ 
വസ്തുഫറലഹും റസൂലു ആ ഫായലിനെ മൻസൂബാക്കിക്കൊണ്ട് റസൂല എന്നാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹോടും റസൂലിനോടും പാപമോചനം തേടിയാളെന്ന് മലയാളത്തിൽ അർത്ഥമേതിയില്ലേ അർത്ഥമേതിയില്ലേ യുഹദ്ദിഫൂനൽ കലിമ അമ്മവാലിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളെ അവർ മാറ്റിമറിക്കുന്നവരാണെന്ന് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു താല ഉസ്താദ് ഹദീസ് മാറ്റിമറിച്ചു ശിഷ്യനായ ഹദീസ് മാറ്റിമറിച്ചു കാരണം മൂപ്പര് ജാഹിലായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ശിഷ്യൻ ആയത്ത് മാറ്റിമറിച്ചുകൂടാ എന്നാ മൗലവി തയ്യാറുണ്ടോ മാലിക്യ സഖാഫിയുടെ പുസ്തകമാണ് എന്റെ കയ്യിൽ പരിശോധിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമുള്ള മൗലവി പറയട്ടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മാസികയിറക്കിയിട്ട് തോന്നിവാസം പറഞ്ഞാൽ മതിയോ എന്നിട്ട് അത് കേട്ട് പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരും ഞാൻ വായിക്കാം എന്താണ് ആ പറഞ്ഞ വിഷയം നോക്കോളി ആദ്യം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കോ അയാൾ പറഞ്ഞ പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിന്റെ നൂറ്റി അൻപത്തി അൻപത് അൻപത്തൊന്നാമത്തെ പേജ് എടുക്കൂ അതിലതാ ശരിയായതൽക്ക് റസൂലു എന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അച്ചടി പശു വന്നതാണ് നോക്കോളൂ വലവു അന്നഹും അത് വന്നോ ശരിയായ അർത്ഥവും ശരിയായ വാചകവും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒരു സ്ഥലത്ത് അച്ചടിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിച്ചതാണ് വിട്ടു അല്ല റസൂല നായതല്ല നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തും വെച്ച അർത്ഥം വളരെ ക്ലിയറാ എന്താണ് അർത്ഥം കേട്ടോളൂ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ അതാ അടയാളം വെച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ശരീരങ്ങളെ അക്രമിച്ച് അങ്ങയെ സമീപിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കല്ല തേടുകയും നബി സല്ലാഹു അലൈ വല്ലമ അവർക്ക് പൊറുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്താൽ പാശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നവനായും അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്നവനായും അള്ളാഹുവിനെ അവർ എത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ അർത്ഥത്തിൽ എവിടെയാ തെറ്റ് വസ്തൂൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് വസ്തഫറ എന്ന വാചകം കൊടുത്ത സ്ഥലത്ത് എന്നുള്ള വാചകം അച്ചടിയിൽ വിട്ടുപോയി ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നാൽ ശരിക്കും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നു അപ്പൊ നൂറ്റിഅൻപത്തി ഒന്ന് നൂറ്റിയൻപതിൽ അർത്ഥവും വാചകവും ശരി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അർത്ഥം ശരി വാചകത്തിൽ ഒരു വാചകം അച്ചടിയിൽ വിട്ടുപോയി അച്ചടി സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ അതിന് ഇപ്പുറത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അച്ചടിയിൽ തെറ്റ് വന്നത് എന്താണ് റസൂലു എന്ന സ്ഥലത്ത് റസൂല നൈപ്പി അതേ ബുക്ക് തന്നെ അച്ചടി പെശകാണ് റസൂല നൈപ്പി അവിടെ അർത്ഥത്തിലും അച്ചടി പെശ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു തട്ടിപ്പിന് വേണ്ടിയും അട്ടിമറിക്ക് വേണ്ടിയും അദ്ദേഹം ചെയ്തതാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും ചെയ്യൂലേ അത് അച്ചടി പെശക് ഏത് പുസ്തകത്തിനും ആർക്കും സംഭവിക്കൂലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു അച്ചടി പെശകാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വസ്തുഫറലഹു റസൂല അത് മൗലവി വായിച്ചത് അച്ചടി പെശക് അതിവിടെ പേജ് നാൽപ്പതിൽ അവിടെ അർത്ഥത്തിലും അച്ചടി പെശകുണ്ട് അതുപോലെ ആയത്തിലും അച്ചടി പെശക് റസൂലു എന്നുള്ള റസൂല എന്നായി പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ റസൂല എന്നായതുകൊണ്ട് അർത്ഥം മാറുമോ മൻസൂബായി വായിച്ചതുകൊണ്ട് റസൂലിനോട് പൊറുക്കൽ വെച്ചു എന്ന അർത്ഥം കിട്ടുമോ വസ്തുഫറലഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് യോജിക്കുക അപ്പൊ അത് അർത്ഥം മാറ്റിയതല്ല ആശയം മാറ്റിയതല്ല അച്ചടി പെശകാണ് ഈ അച്ചടി പെശക എന്നാ മൗലവിക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ നൂറ്റിയമ്പത് നൂറ്റിയമ്പത്തൊന്നാമത്തെ പേജിലും മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ പേജിലും അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഉള്ളു എന്ന് നോക്കൂടായോ അവിടെ ശരിക്കെന്നില്ലേ പക്ഷേ പ്രസാനത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈച്ചയുടെ സ്വഭാവം ഈച്ചന്റെ സ്വഭാവം എന്താ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തും ഈച്ച പോയി പോകൂല ഈച്ച എവിടെയാ പോയി പോകുക ചലം ചൊരി ഒരിക്കുന്നത് എവിടെ ചലമൊരിക്കുന്നത് എവിടെ പൊട്ടുള്ളത് എവിടെ അവിടെ ഈച്ച പോയി പോകുക ഈ ഈച്ചയുടെ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ മൗലവി എടുത്തത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അച്ചടി പെശ ഇല്ലാതെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അർത്ഥം പറഞ്ഞതും ശരി അതുപോലെ തന്നെ ആയത്ത് കൊടുത്തത് ശരി അവിടെ ഒന്നും മൂപ്പര കണ്ടുപോയില്ല ഒരച്ചടി പെശ വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മൂപ്പര കണ്ടുപോയി നേത്തം നമ്മൾ നമ്മൾ ജിന്ന് സഹായിക്കും തന്നെ മൗലവി അങ്ങനത്തെ കുറെ മൗലവിമാരുണ്ട് തോറ്റപ്പം തലയും കിട്ടി ഒരു മൗലവുണ്ട് ജബ്ബാർ ബാക്ക വീതുണ്ട് തോക്കോളോ മൂപ്പര തലയും കിട്ടില്ല തോറ്റപ്പം തലയും കിട്ടി അങ്ങനത്തെ എല്ലാ മൗലവിമാരും ഇല്ലായിരുന്നോ എവിടെ നിങ്ങളെ മഞ്ചേശ്വര സ്റ്റേജിൽ അവിടുന്ന് ഞാനൊരു ഹരീസ് ഉദ്ധരിച്ചു അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അൽഹു കാല് കൊച്ചിയപ്പോ കാല് തിരുത്തപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ 
എന്ന് വിളിച്ച് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച ആ ഹരീസ് ആ ഇസ്തിഹാസ അതിനെ ഞാൻ എടുത്ത് ഉദ്ധരിച്ചു അത് ഉദ്ധരിച്ചത് ഇമാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹു എന്നിന്റെ അൽ അതബുൽ അൽ അതേ അൽ അതബുൽ മുഫറബ് എന്ന ഈ കിതാബിൽ നിന്നാണ് ഉദ്ധരിച്ചത് ആ ഉദ്ധരിച്ച ഹരീസിൽ മൗലവി പറയുന്നു പേരോട് അവിടെ വെച്ച് വലിയ ശബ്ദം ഇട്ടിട്ടു ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കി ജക്കരിയാസലായിന്റെ മുമ്പിൽ യാ മുഹമ്മദ് ഇന്ന് ഓതി യാ മുഹമ്മദ് യാ ബുഹാരിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ അതബുൽ മുഹറതിൽ ഇല്ല മൗലവി പറയാൻ ഇവിടുന്ന് അതബുൽ മുഹറതിൽ യാ ഇല്ല അത് പേരോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് എന്റെ ജക്കരിയാസലായി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും പേരോട് മാറുന്നില്ല അത് പിന്നെയും കൂറ്റെടുക്കാണ് അതാണ് ഇനി നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മൗലവിന്റെ വാക്ക് കൽപ്പിക്കുന്നു അല്ല അതബുൽ മുഹറതി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുള്ള കുണ്ടോട്ടികളെ ഈ സദസ്സിൽ അല്ലാതെ മുഹൃദയാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നു സംശയമുള്ള മുജാഹിദേ വന്നോ പരിശോധിച്ചോ പേരോട് ആ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പേരോട് മുജാഹിദല്ല കെട്ടോ പേരോട് തറവാടിത്തമുള്ള സുന്നിയാണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കലും വെട്ടിനുറുക്കലും നിങ്ങളെ മൗലയും അവരെ ഏർപ്പാടാണ് കെട്ടോ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കുമോനെ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞ ആരോപണം കുട്ടൻസ് മൂപ്പര് പറയാ മുത്തലിമിയൊക്കെ കുട്ടൻസ് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഈ കുട്ടൻ എന്താ മനസ്സിലാകുക ആ ഒന്ന് പറഞ്ഞ പേരോട് സക്കാഫി എന്റെ നാടായ വസംഘടി വാദപ്രതിവാദം നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ പേരോട് ആ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ വെച്ച് വളരെ ഗൗരവ രൂപത്തിലുള്ള പേടിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് അലമുറ ഇട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഇന്നും കേൾക്കുന്ന രൂപത്തിലുണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഇമാം ബുഹാരിയെ മുഷിരിക്കാക്കിയവരാണ് നിങ്ങൾ ഇബ്നു ഉമറിനെ മുഷിരിക്കാക്കിയവരാണ് നിങ്ങൾ സ്വഹാപത്തിനെയും ലോക മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെയും ലോക മുസ്ലിങ്ങളെയും മുഷിരിക്കാക്കുന്ന സ്വഭാവം നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അൽ അദബുൽ മുഫ്രദിൽ ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ചൊരു ഹദീസ് അൽ അദബുൽ മുഫ്രദ് ഇമാം ബുഹാരിയുടെ കിതാബാണ് അതിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ ഇല്ലാത്തൊരു അക്ഷരം ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് പേരോട് വായിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ കിതാബ് നോക്കാത്ത മുത്താല് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഗുട്ടൻസ് ആ കിതാബ് നോക്കാത്ത മുസ്ലിയാക്കൾക്കുണ്ടോ പേരോട് തട്ടിപ്പെടുത്തി തറിയുന്നത് ആ അല്ലാതെ ബൽമുഫ്രത് നോക്കിയവനാണ് ഞാൻ സുന്നി പബ്ലിക്കേഷൻ സെന്റർ അച്ചടിച്ചു വിട്ട പരിഭാഷയുടെ അടുത്തുണ്ട് ആ അല്ലാതെ ബൽമുഫ്രതിൽ ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആ ഹദീസിൽ ഇബ്നു മറുന്നില്ലാവന്നുവിന്റെ കാല് ധരിച്ചു പോയി ആ ധരിച്ചു പോയപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഒരാൾ പറയുന്നു നിങ്ങളിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സകാല ഇബ്നു ഉമർ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞു പേരോട് പറഞ്ഞതോ യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ ഇസ്തികാത് അടുത്തിയില്ലേ അത് ഉദ്ധരിച്ച ആ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഇമാം ബുഹാരി മുസ്ലിക്കാക്കിയോ മുസ്ലിക്കാണോ അത് പറഞ്ഞ ഇബ്നു ഉമർ മുസ്ലിക്കാണോ നിങ്ങൾ ലോക പണ്ഡിതന്മാരെയും സഹാബത്തിനെയും മുസ്ലിക്കാക്കുന്നവരല്ലേ യാ എന്തിനാണ് പേരോട് ചേർത്തത് ഇമാം ബുഹാരി അല്ലത് ബൽ മുഫ്രദ് അല്ലത് ബൽ മുഫ്രദ് എന്ന കിതാബിൽ യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് ഉദ്ധരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഹദീസ് വേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട് അത് വായിപ്പാണെന്ന് ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ജക്കരിയാസുരായി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും പേരോട് സക്കാഫി മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടി യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് ഇബ്നു ഉമർ പറഞ്ഞു അത് ഇമാം ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ചു അവർ മുസ്ലിക്കാണോ ചെറുക്കനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരാണോ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് സുഹൃത്ത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതാ കിതാബ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് സ്ക്രീനിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുമേ യാ മുഹമ്മദ് ഇയാളുണ്ടോ നോക്ക് ഇയാൾ ഏതോ പരിഭാഷ വെച്ചുല്ലോ അറബി അറിഞ്ഞൂടായ പിന്നെ പരിഭാഷ വയ്ക്കല്ലാണ് നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് ആ പരിഭാഷയിൽ ആരോ തെറ്റിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി ഞങ്ങൾ അത്രമതി അല്ല അതുപോലെ മുഫറ ഇങ്ങനെയുള്ളത് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം എന്താ ഉള്ളത് ഹദ്രത്ത് ഡിജിലുബിനി ഉമർ ഫഖാല ലഹു റജുലിൻ ഉൽഖുറു അഹബ്ബൻ നാസിലൈക ഫഖാല യാ മുഹമ്മദ് ഏ യാ മുഹമ്മദ് എന്നല്ലേ അല്ലാഹു സല്ലി വസല്ലം അലൈഹി എന്നിട്ട് ഞാൻ യാ കൂട്ടി ചേർത്ത് വഞ്ചിച്ചു എന്നല്ലേ ഈ മൗലവി ഈ കുണ്ടോട്ടിയിൽ വന്നിട്ട് പ്രസംഗിച്ചത് എന്നേ ഈ മൗലവി മാർക്ക് അപ്പൊ നാവില്ലായിരുന്നു അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു കാണിക്കോ മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറഞ്ഞുടായിരുന്നു
ആ മാതിരി കൊണ്ടോട്ടി വന്നിട്ട് ആ മൗലവി പറയുന്നത് അന്ന് എന്നെ ചോദിച്ചുകൂടായി എന്നോട് കിതാബ് കാണിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ എന്റെ കയ്യിൽ കിതാബില്ലായിരുന്നോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പരിശോധിക്കാൻ പറഞ്ഞ വല്ലതും നിങ്ങൾ മോളെ പരിശോധിച്ചോ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ആ വാദപ്രകാരത്തിൽ ഇയാക്കനാമത് വയ്യാക്കന സ്ഥായിൽ നിന്നോട് തന്നെ ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കുന്നു നീ അർത്ഥം പറഞ്ഞു ഉടനെ മൗലവി അതെന്താ ഒരു യാക്കക്ക് മാത്രമൊന്നും വേറെ മൗലവും യാക്ക് തന്നെ എന്നും പറയുന്നു ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കെ എൻ എം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഖുറാൻ പരിഭാഷയിൽ അമാനി മൗലവി അങ്ങനെ അർത്ഥം പറഞ്ഞത് മൗലവിമാരുണ്ട് വായിച്ചു നോക്കില്ല ഞാൻ ഇതെല്ലാം വായിച്ചല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മധ്യസ്ഥന്റെ കൊടുക്കാൻ പരിശോധിച്ചോന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ മൗലവി കാമാന്ന് മിണ്ടിയോ മിണ്ടിയില്ലല്ലോ കാരണം നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ഒക്കെ അത് നിങ്ങളെ മൗലവിമാരെ ഏർപ്പാടാണ് അത് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ഞങ്ങളെ ഏർപ്പാടല്ല കേട്ടോ വല്ല ദീനഹും ലിയാമാനത്തിഹും വാഹിദിയും റാവൂൻ വല്ല ദീനഹും ലിയാമാനത്തിഹും വാഹിദിയും റാവൂൻ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അറിവ് അത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുള്ള തന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അമാനത്ത് വീട്ടൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആരോഗ്യം വകവെക്കാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പച്ചക്കള്ളം മൗലവി എന്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞത് മൗലവി രക്ഷപ്പെടണോ സുന്നത്ത് ജമാക്ക് മടങ്ങു ഇനി മൂപ്പര് പറയുന്നത് ഇവരെന്തിനാ തത്വശാസ്ത്രം തെളിവാക്കുന്നത് രണ്ടുമൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി രണ്ടു മൂന്ന് തെറ്റ് കൂടി കേൾപ്പിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു രസം കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്തി തരും നല്ല രസമുള്ള ഒരു പരിപാടി ലാസ്റ്റ് എന്താണ് തത്വശാസ്ത്രം ദിനാ തെളിവാക്കുന്നത് റാസി മാമിന്റെ തഫ്സീറിൽ തത്വശാസ്ത്രം പറഞ്ഞ് അതെന്തിനാ ഇവർ തെളിവാക്കുന്നത് എന്ന മൂപ്പര് ചോദ്യം ഓ റാസി മാമ ഖുർആാന്റെ ആയത്തിന്റെ അടുത്ത് തത്വശാസ്ത്രം പറയാൻ മൂപ്പര് എടോ തത്വശാസ്ത്രം ഖുർആാനോട് യോജിച്ചാലും സ്വീകരിച്ചു വിടാനാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചത് എന്ത് പഠിച്ച ആരോടായിട്ട് പറയും എന്തുകൊണ്ട് അറിയുന്നതിനോട് പറയണ്ടേ ഞാൻ ഒന്ന് വെച്ചാട്ട് പോലെ തത്വശാസ്ത്രം വെച്ചാട്ടെ മൗലവിന്റെ തത്വശാസ്ത്രി ഉദ്ധരണികൾ ഉദ്ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എവിടെയാണത് മഹാനായ ഇമാം ബുഖാരി കിതാബ് എന്ന ആ ധനക്കെട്ടിലുള്ള അധ്യായം അതിലെ ബാബ് ഹദീസ് നമ്പർ മൂവായിരത്തി ചില്ലനമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഹദീസ് നമ്പർ കൃത്യമായിട്ട് മൂവായിരത്തിൽ പറയുന്ന നമ്പർ ഹദീസ് ഹദീസാണ് ആ ഹദീസ് കാണാം എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട സുന്നത്താ ഒരു ദിക്കറാണത് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ആവൂദ് വിക്കലിമാത്തില്ലാഹി താം മാത്തമിൻ ഷറിമാ ഹളക്ക് എന്ന് നാം ദ്വാവ് ചെയ്യണം ഈ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം മുസ്ലിം ഇമാം നബബി റഹമുല്ല അവിടെ പറയുന്നത് സറാഹ് മുസ്ലിമിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ ഷെരീഫാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ഫത്തുഹുൽബാരി ഇബുനാജുള്ള അസ്കാനെ ഷാഫി പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹവും പറയുന്നത് ഇതേ തീരുമാനങ്ങളും തഫ്സീറുകളുമാണ് ഇമാം റാസി എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജ് ഒന്നാം വാല്യം തഫ്സീർ റാസിയുടെ ഒന്നാമത്തെ വാല്യം എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിലും പറയുന്നത് പുൻ ഫയക്കൂൻ എന്നുള്ള വചനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന തഫ്സീറുകളൊക്കെ മാറ്റി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് എന്തിനാണ് മാലിയേക്കൽ സക്കാഫെത്തെ തത്വശാസ്ത്രത്തിലും സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന ഉദ്രനെടുത്തുകൊണ്ട് തത്വശാസ്ത്രം ദീൻ തെളിവാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ട ഗതികേട് മാളിയേക്കൾ സഖാഫിക്ക് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി ചെറുക്കിനെ തൗഹിതാക്കാൻ തെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടുണ്ടായി ചെറുക്കിനെ കേട്ടോ തത്വശാസ്ത്രം തെളിവാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ തെറ്റാണ് ആ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും തെറ്റാണ് അതിൽ ഫതുഹിൽ ഭാര്യയിൽ കുറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർഹം സിമിൽ കുറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ കൈല 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞതല്ലാതെ അത് മാത്രമാണെന്ന് ഒരു കിതാബിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാം റാസി അലഹു ഇമാം റാസി എന്താ ചെയ്തത് റാസി മാക്കൂലാത്ത് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ വായിക്ക കേട്ടോളി എന്താ മഹാനവരുകൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇയാക്കനാമൊരു വയ്യാക്കന സ്ഥൈൻ എന്ന ആയത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അഴുതു ബില്ലാഹി മിനസ് ഷൈത്വാൻ റോജിയും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതാവൃത്തി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ വിശദമായി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയും ഈ കലിമാത്തുള്ളാഹി കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഖുൻ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം ഉണ്ടാവുക എന്
അത് കൂടാതെ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആത്മീയ തത്വശാസ്ത്രം ഉന്നതമായ ഉപരിമണ്ഡലത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കൾ അവർ ഈ ശാരീരിക ലോകത്തിന്റെ മേൽ പല അധികാരങ്ങളും അള്ളാഹു കൊടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഈ ആലമിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരാണവർ അതിനെന്താ തെളിവിമാംസു രാജി പറയുന്നത് തത്വശാസ്ത്ര അല്ല അള്ള പറഞ്ഞതാണ് അതിന് തെളിവ് ഈ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതിന് തെളിവ് ശാസ്ത്രല്ല അള്ള പറഞ്ഞതിന് വേണ്ടി എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ള പറഞ്ഞതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഈ ആയത്ത് മുഖേനയും തത്വശാസ്ത്രം മുഖേനയും സ്ഥിരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതേ ഉപരിമണ്ഡലത്തിലുള്ള മലക്കുകൾ അതുപോലെ മഹാത്മാക്കൾ അവർക്കിവിടെ പല സംഗതികളും ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു താര കഴിവ് നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ന വാചകം ഇസ്തിയാദത്തും അത് മഹാത്മാക്കളായ മലക്കുകൾ മുഖേന മലക്കുകളോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്ന വിക്രാണ് എന്നിനി പിശാജിന്റെയും മറ്റും ദുഷിച്ചാത്മാക്കളുടെ സ്വർഗിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കുന്ന വിക്രാണ് മഹാത്മാക്കളോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്ന വിക്രാണ് ഫൽ മുറാദ് വിക്കരിമാത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആയത്തിന്റെയും ആ മേക്കൂലിന്റെ എങ്കിലും സ്ഥിരപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് കരിമാത്തുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുക്കൽ അർവാഹുൽ മഹത്തായ സംശുദ്ധമായ ഉന്നതമായ ആത്മാക്കളാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആയത്ത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടാണ് ഇമാം റാസി റഹിമുള്ള പറഞ്ഞത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവരെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കബളിപ്പിക്കാൻ ഈ മൗലിമാര് ശ്രമിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇമാം റാസി പറഞ്ഞില്ലേ ആദം മക്കളുടെ അഥവാ മനുഷ്യ മക്കളുടെ കാതല് കൊണ്ടേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകളുണ്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസി തന്നെ പറയുകയാണ് മലക്കുകൾ അവർ ഉപരിമണ്ഡലത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലും ഈ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണവർ അതിനൊക്കെയും ഇമാം റാജി തൊഴിൽ പറയുന്നത് ബൽമുദ ബിറാത്തി അമ്ര എന്നായത്താണ് അതിന്റെ പറഞ്ഞ മഹാത്മാക്കൾ മരിച്ചുപോയ ആളുകളെ മഹാത്മാക്കൾ അതിനെക്കുറിച്ചും ഇമാം റാജി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശദീകരിച്ചിട്ട് അവസാനം പറയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യരുടെ മഹാത്മാക്കളും മരിച്ചുപോയ ഉസ്താദ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഉറക്കിൽ കൊടുക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ലേ ബാപ്പ മക്കൾക്ക് ഉറക്കിൽ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെ മരിച്ചുപോയ മഹാത്മാക്കളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും കിട്ടുന്നില്ലേ അങ്ങനെ മഹാത്മാക്കൾക്ക് ലോകത്ത് പല സംഗതികളും ഇടപെടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇമാം റാജി ഖുർആർ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഇട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അവസാനം പറയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും 
ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരൊറ്റ തസീറും റസൂറും എന്ന് പറഞ്ഞതല്ല മുഴുവനും പണ്ഡിതന്മാർ അറബി വാചകം നോക്കി പറയുന്ന റസീറാണ് അത്താലായിരിക്കുന്ന ജിയാദ് തോലിഹ അതുകൊണ്ട് ആ മുൻകാലിസ് മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ തസീറെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ധരിക്കാൻ പാടില്ല വാചകത്തിന് അങ്ങനെയും സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിനും വാചകം ഹിറ്റിമാന്റെ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ തസീർ മാത്രമേ പറയാവൂ എന്ന് പറയാൻ തന്നെ പാടില്ല ഇല്ല എന്ത് വിശദീകരണമാണ് ഇമാം റാസിയോട് വിശദീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തസീറും സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ഇമാം റാസി വ്യക്തമായി തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ റാസി എന്താണെന്ന് കാണാതെ ഏതോ മൗലവി എഴുതിത്തിരുന്നത് ഛർദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ മൗലവി എന്നിട്ട് മാളിയക്കല്ല കുറ്റം പറയുകയാണ് മാളിയക്കല്ലതാ അദ്ദേഹം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം കുറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ വിവരമില്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിനെയും നെല്ലിക്കുത്തുസ്താദിനെയും സാധുവായെന്നെയും എന്ന് നിശ്ചിത പറയണം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വരൂ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു സിറാജ് ഉരുതയിലേക്ക് ഭക്ഷണവും തന്നേക്കാം എന്റെ ദരസിൽ ഒന്ന് പങ്കെടുക്കൂ മൗലവി ഇനിതൊക്കെ മൗലവി എന്നാ കളിച്ചത് െന്നല്ലാതെ പറഞ്ഞുവിടാന്ന് വെത്തി തീർക്കാൻ സിറ്റീനോട് കാവൽ ചോദിച്ചു വിടാന്ന് വരാനല്ലേ എന്നാ സഹീഹി മുസ്ലിമും മറിക്കൂ മൗലവി കാണ സഹിയായ ഹരീസ് എന്നെ ദസീറൊക്കെ അവിടെ കട്ടെ അഴുതുമില്ലാന്ന് ചൊല്ലി അരി അബു വസൂദ്രാന്റെ അടിമ അബു വസൂദ്ര അടിച്ചപ്പോ അടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല അടി നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചൊല്ലി അഴുതുമി റസൂലില്ല അള്ളാന്റെ റസൂല് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എഴുതുമി റസൂലില്ല എന്ന് ചൊല്ലുന്നത് അപ്പടി നിന്നു സഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ ഹരീഫില്ലേ അപ്പൊ സെപ്റ്റികളോട് കാവൽ ചോദിച്ചുകൂടാ എന്നതിനല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിടിച്ചതൊക്കെ ഞങ്ങളെ ചീത്ത പറഞ്ഞതൊക്കെ മുസ്ലിമിലില്ലേ ആ ഹരീഫ് അഴുതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഹരീഫ് ഇനി സഹോദരന്മാരെ റാസിയിൽ തന്നെ ഇല്ലേ മലക്കുകളോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തില്ലേ ആരോട് ഇതൊക്കെ പറയും എന്തെങ്കിലും അന്തം കമ്മീന് ഈ അന്തം കമ്മീനോട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ദീവാനൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇയാള് പറയുന്ന ഈ മാലയും മൗലും ഒക്കെ കള്ളക്കഥയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുജാഹിദായത് നിങ്ങൾ ചെല്ലണ്ടാന്ന് വെച്ചാ പറയാം മുജാഹിദാണോ കള്ളക്കഥയാണ് ഇത് തന്നെ വെക്കുക എന്നാ മുജാഹിദാണോ എന്നാ നിങ്ങളെ പോലെ വേറെ മാലയൊക്കെ സഹിയായ ദീസ ആ ഞാൻ ചെല്ല ഒരു മാല മുർമൗലവിന്റെ മാല സഹിയായ ദീസ ഉണ്ട് തെളിയിക്കണേ മൗലവി സ്വർഗത്തിലേക്കു കോതിച്ച ചേതന വേദന സാന്തിതൻ സായോജമാൻ മുർമോലുവിന്റെ മാല പ്രസിദ്ധീകരിച്ചല്ലേ അല്ല ഇസ്ലാഹിലി എന്താപ്പോ ഉമർ മോലൈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്നു മറ്റുള്ള മൗലൈമാരൊക്കെ വീഡിയോ ക്യാമറ ഉയർത്തിക്കണം നിൽക്കുന്നു മുർമോലുവിന്റെ കുതിക്കൽ കാണാൻ സഹിയായ ദീസലുണ്ടോ മോലവി കുറാലായിരിക്കും ഉള്ളത് അല്ലേ സ്വർഗത്തിലേക്കു കോതിച്ച ചേതന എന്നിട്ട് ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് മുർമോലയും മരിച്ചതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കരിയാണ് പോലും ഭയങ്കരം തന്നെ കണ്ണുനീ നൊറ്റിയിട്ടൊട്ടാകെ പുല്ല് പൊടിച്ചു പോയി പുല്ല് മുളച്ചു പോയി ആ കേട്ടോളി കേഴുന്നു കേരള മക്കൾ നീനക്കൊരു രണ്ടാമനില്ലെന്ന ദുഃഖം ശ്രവിക്കയാൽ മുർമൗലയിനോട് പറയാണ് നിനക്കൊരു രണ്ടാമനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേരള മക്കൾ കരിയാണ് കാരണം അയാളെ പോലെ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം കക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു മൗലവിന് കിട്ടണ്ടേ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് മുർമൗലവി പഠിച്ചവനാണ് കേരളം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന മൂപ്പരാണ് കേട്ടോളി പരശുരാമം മെഴുവരുതിട്ട് ആ കേരളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ട് അതിന് ഇതിൽ പറയാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഉമർമൗലവി ഉണ്ടാക്കിയാണ് പരശുരാമന്റെ ദുഃഖതയെങ്കിൽ ദക്ഷിണ കേരളം നിന്റേതു മാത്രമല്ലേ ഗുരോ ഗുരോ എന്ന് മരിച്ചുപോയ മൗലവിനെയും വിളിക്കുന്നത് ശൈഹേന്നതിന്റെ മാന ഇത് സൈയാരി സാമോലവി ഇത് പച്ച കള്ളമല്ലേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉമർ മൗലവി കൊതിച്ചു നല്ല കൊതിക്കല മുഹമ്മദ് നബി അള്ളാഹ് വൈപ്പടാത്ത ആളാന്ന് തന്നെ മൗലവി കൊതിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ മൗലിത് ഉമർ മൗലവിന്റെ മൗലിത് രണ്ടൂട്ടരു രണ്ടു മുജാഹിദും കൂട്ടിയിട്ടുള്ളതാ ആദ്യത്തെ മൗലവി ഹരീസ മൗലിത് അത്തൗഹിദിന് വന്നതാ അത് ഓർമ്മകളിലൂടെ തന്നെ ബുക്കിലുണ്ട് രണ്ടാളും ഇറക്കിയതായത് 
മൗലുദ്ദീൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രല്ല ഇത് വേറെ ബുക്കിലൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്തിന് ഇത് മൗലുദ്ദീൻ ഇങ്ങനെ ഓതാനേ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഉമർ മൗലുവിനെ പറ്റി ബൈത്ത് ബൈത്ത് ഇതാ ഉമർമകളിലൂടെ തന്നെ ബുക്ക് ബൈത്ത് മൂലം ഉമർ മൗലവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെല്ലിയാണ് ചൊല്ലണ്ട എന്നിട്ട് പിന്നെ ഉമർ മൗലവീര് എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഉമർ മൗലവീരോട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഉമർ മൗലവി ഇബ്രാഹിം നബീനെ പോലത്തെ ആളാണ് ചുരുങ്ങിയ ആളൊന്നും ഇല്ലട്ടോ ഒഹിയ തർക്കണ്ടി ചിലപ്പോ സൂപ്പര വകയില് കേട്ടോളി അസിലം തലിറഹിമാനിറാരി അള്ളാന്റെ ഹലീലായ ഇബ്രാഹിം നബീനെ പോലത്തെ ആളാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ പറയുന്നു പിന്നെ മൗലബീനെ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ദ്വായ്യാറായ പറച്ചവനിലേക്ക് അടുക്കാൻ ഞാൻ അഭയം തേടുന്ന മൗലവി സാഹിബേന പിന്നെ മൗലവീനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്റെ പിന്നെ ഓലവിനോട് അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന ഞാനിതാ മൗലവി നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെ ഓലവിനോട് അള്ളാഹു യജ്മ തിന്നൂല ഓലവി നിങ്ങൾ ഞമ്മൾ ഈ ഉള്ള സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ നല്ല സ്വർഗായിരിക്കും രണ്ടാകും അതാണ് നിങ്ങളെ മൗലി ഈ മൗലിതും മാലയും ചൊല്ല അയ്ക്ക് ഞമ്മളെ എന്താ ഈ ചവിയോ അല്ലെ ബാക്കവിയോ ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയ മൗലവിക്ക് മൂപ്പർ കഥ ചൊല്ല മങ്കൂസ് മൗലിത് പറ്റൂല ഞമ്മളെ മൗലിതൊന്നും പറ്റൂല ഇനി ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരു തമാശയാണ് ആ തമാശ അതുകൂടി ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി കേൾപ്പിച്ച് ഒരു തമാശ കേൾപ്പിച്ചിട്ട് സ്ഥലം ജനിപ്പിക്കുക അതെന്താണെന്നോ മൂപ്പർ പറയുന്നത് ഒരു ദാരി മിഞ്ഞെട്ടിപ്പോയി എന്താക്കാനാ ദാരി മിഞ്ഞെട്ടി ഞങ്ങളെന്താക്കാനാ ദാരി മിഞ്ഞെട്ടിപ്പോയി എന്താ ഇപ്പൊ ദാരി ഏത് ധാരിമികൾ ഞമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട് കുറെ ധാരികൾ അവരൊന്നും ഞെട്ടൂല കേട്ടോ അവർ ഞെട്ടാത്ത ധാരിമികളാണ് ഒരു ധാരിമി ഞെട്ടിപ്പോയോലോ എന്ത് ഞെട്ടാൻ കാരണമെന്ന് അറിയോ അത് നഫീസത്തിൽ മിസ്ലി എന്നെ നഫീസത്ത് മാലയിൽ ഉണ്ട് പോലും തവാഫ് കബുര് തവാഫ് ചെയ്യണമെന്നും സൈ ചെയ്യണമെന്നും അതങ്ങ് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ധാരിമി ഞെട്ടിപ്പോയി തർക്കടില്ല നമ്മളെ ശംസുദ്ദീൻ ബാലത്തിനെ വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് മന്ത്രിപ്പിച്ചാൽ മതി ൂപ്പരാളെ സൈത്താന്റെ സൈത്താനുള്ള കൊക്കിന്ന ആള് മൂപ്പരും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ സുബൈറും നമ്മളെ ഇയാളും പറ്റും നമ്മളെ ആര് സക്കരിയാസലായി അവരൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മന്ത്രിപ്പിച്ചാൽ ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചേരാം ആ ഇന്ന് വെച്ചാട്ടവനെ ദാരി മിഞ്ഞെട്ടി ഒന്ന് വെച്ചാട്ടെ അയാളെ പ്രസംഗം വെക്കാം ആരാധന അവർക്ക് തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥ നഫീസത്തെ മോളിൽ തന്നെയാണ് ഈയിടെ ഒരു യാത്രയിൽ കാസർകോട്ടേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ദാരിമിയക്ക് കാണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുമ്പ് ആ വരെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പോയി അദ്ദേഹം ഇന്നും സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു ദർജയിൽ ദ്വാവ് ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ ഞാൻ നഫീസത്തെ മൗലിത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നഫീസത്തെ ബീവിയുടെ ദർഗ തവാഫ് ചെയ്യാനും സാഴി ചെയ്യാനും യാ താഹിറ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിനക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളതെല്ലാം തേടിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന അതിലുള്ള ബൈത്ത് ആ പാട്ടിന്റെ വരികൾ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പോയി എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ മുത്തഹല്ലിമുകളെ പള്ളിതലത്തിൽ പഠിച്ചവരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഉപരെ ഞെട്ടിപ്പോയി ഭയങ്കര ഞെട്ടല ഞെട്ടി ഏ മന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൗലവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം മന്ത്രിക്കാൻ എന്താ വിഷയോ അതിൽ തവാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് തന്നെയാണ് വെക്കുക അതിൽ തന്നെ പഴയ ചെലവിൽ ഉള്ളത് അത് പോട്ടെ ഇനി തുഫ് തന്നെയാണ് വെക്കുക എന്നാൽ അർത്ഥത്തിലെ തവാഫ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അർത്ഥം പറമാവില്ല സ്വർഗത്തിൽ കടത്തിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ 
അടുക്കൽ കുട്ടികൾ വന്ന് തൊവാഫുരിയുന്നു എന്താ അർത്ഥോ സ്വർഗത്തിൽ കടന്ന ആൾക്കാരെ അടുത്ത് കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കായപത്തിന്റെ അടുക്കൽ നടക്കുമ്പോൾ തോഫിയുന്ന പോയിട്ടൊന്ന് എടുത്തു നോക്ക് അമാനി മൗലവിന്റെ പരിഭാഷ ഏ അതുപോലെ വേറൊന്ന് ആ കൃഷി തവാഫി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാബന്ത് വാഫി മുതൽ തവാഫി ചെയ്തു എന്താണ് അർത്ഥം നിങ്ങളെ മൗലൈമാർ കുറുവാൻ പരിഭാഷയിൽ എന്താ അർത്ഥം വെച്ചത് നോക്കുക തവാഫു ദില്ലിൽ എന്താ അർത്ഥം വെച്ചത് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുക ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുക അവിടെ പോയി കൂടുക എന്നൊക്കെ അതിന് അർത്ഥമില്ലേ പൂച്ചനെ പറ്റി വരെ ഹരീസിലില്ലേ തവാഫുനാം തവാഫ് ചെയ്യുന്ന ജീവിയാണ് എന്നാ ചുറ്റിപ്പറ്റി കളിക്കുന്ന ജീവിയാണ് മക്ബർ ചുറ്റിപ്പറ്റി കളിച്ചോ എന്നാ പറഞ്ഞത് കവർച്ച ചെയ്യാൻ പോകണ്ട മക്ബറ നഫീസത്തുൽ മുസ്ലിന്റെ മക്ബറ ചുറ്റിപ്പറ്റി നീക്കോ എന്നാ പറഞ്ഞത് അതാ തവാഫുന്റെ വാക്കിൽ തവാഫിന്റെ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കണോ കേട്ടോ തവാഫ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് സലാത്ത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കൊക്കെ നിസ്കാര സലാത്ത് എന്ന് കേട്ട ഒക്കെ നിസ്കാര വസല്ലി അലഹിം ഇന്ന സലാത്ത് കസകനുല്ലഹും എന്നാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സദക്കൗണ്ട് കൊടുത്താൽ അവരെ വൈ തിസ്കരിക്കണോ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ചില ഊര് കേൾക്കണോ എന്റെ അർത്ഥം സലാത്ത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിസ്കാരം എന്ന് അർത്ഥം വെക്കല അതുപോലെ തുഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തവാഫ് എന്ന വാചകത്തിന് എത്ര അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അറബിയിൽ എന്താണ് ഈ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പറ്റി പോയത് പിന്നെ മൂപ്പര് സൈ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആഹരത്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ആഹരത്തിന്റെ സൈയുത്വം സൈ ചെയ്താൽ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ആഹർത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഏഴ് പ്രാവശ്യം പോവാന്ന സൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്വാനിക്ക നീ പ്രവർത്തിക്കാനല്ലേ അപ്പൊ മക്കബറെ പോയിട്ട് യാസി നോതിട്ട് നന്നായിട്ട് ദ്വാരന്നോ എന്നാ പറഞ്ഞില്ല മായ ഏ അതാ പോയി വന്നോ അല്ലാതെ നമ്മൾ മക്കയിൽ നടക്കുന്ന സൈ ആണോ അത് അപ്പൊ സൈ എന്ന് കാണുമ്പോഴേക്ക് ദാരിമി ബേജാറായി പോയി ഈ വിവരക്കേട് മുഴുവനും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഈ ആൾക്കാർ ഈ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു മൗലവി പറയുന്നത് ഈ പണ്ഡിതന്മാരെ നമ്മക്ക് കിട്ടിയത് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമായി പോയി പറിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ വിവരക്കേട് മുഴുവനും പറഞ്ഞ ഇവരെ പറ്റി പറയാണ് ഇവരെല്ലാം നമ്മളെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വന്ന് ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമായി പോയി ഭയങ്കര അനുഗ്രഹത്തിന് ഇവരെ കിട്ടിയത് അത് വെക്കും അള്ളാഹു സുബാനു ഇത്തരം പണ്ഡിതന്മാരെ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ചും കൂടി കിട്ടിയാല് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ചും കൂടി കിട്ടിയാല് മുജാഹിദ് ആകണ്ടി എല്ലാവും ഏ അതും കൂടി കിട്ടിയാ മതി എന്റെ മാന്യ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാര് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽജമ അത് വേരുറച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് അതിന്റെ തെളിവ് ഖുർആാണ് അതിന്റെ തെളിവ് ഹരീഫുകളാണ് അതിന്റെ തെളിവ് മഹാന്മാരായ സഹാബത്തിന്റെയും ഇന്ന് വരെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ് അത് മുറുകെ പിടിച്ചു ഹക്കിന്റെ മേൽ അടിയുറച്ച് ജീവിച്ച് മരിക്കണം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പിരിയണം അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങളെ മജിലിസ് നീതു ആക്കി ജാപത്തുള്